ఇక్కడ పని చేస్తున్న వాళ్ళందరికి 
పత్రికల వాళ్ళకి దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను ఈ వినయమే సార్ మిమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది ఇది వినయం కాదండి మా అందరి శ్రమకి దక్కిన గౌరవం నేను ఈ స్థాయికి రావటానికి కారకులైన వాళ్ళందరినీ మీకు పరిచయం చేస్తాను రండి ఈయన పేరు రంగయ్య నేను భీమవరంలో స్వతంత్రమైన పత్రిక పెట్టినప్పటి నుంచి ఈనాటి వరకు నాకు తోడుగా ఉంటున్నాడు నిజం చెప్పాలంటే నాకు దేవుడిచ్చిన సోదరుడు ఈ అమ్మాయి నా కూతురు పేరు భవాని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుంది ఏమో పూజకని ఏర్పాటు చేసేవా వచ్చేసింది ఈ రోజు ఎవరు చూడలేదు కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా తన పేరు మేఘన ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ జర్నలిజం చేసింది నా ఫ్రెండ్ కూతురు ఈ పత్రికలో రిపోర్టర్ గా ఉంది చురుకైన పిల్ల ఈ అమ్మాయి మాత్రమే కాదు ఇంకో కథ ఉన్నాడు పేరు తిర అసహాయ సూరు చెప్పింది చేస్తాడు చేసేదే చెప్తాడు అసలు సిసలైన శ్రమకి ఈ ఎవరిస్ట్ పత్రికకి వెన్నెముఖ లాంటి వాడు అదిగో పాట వినిపిస్తుందే అందులో చెప్పినట్టుగా ప్రజలందరూ నడుచుకోవాలని కోరుకుంటాడు మా తిలక్ గొప్పింటి కుర్రోళ్ళంటే అలాగే ఉంటారా తాగి బండి నడిపితే తప్పంట్రా అందుకని రకరకాల సెక్షన్లో కేసు రాసావంట మా వాళ్ళని పంపి కేసు మార్చమంటే వీల్లేదని పొగరగా మాట్లాడావంట ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మార్చడం కుదరదు పెద్ద స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసరు నీ చేతులు కాళ్ళు సెక్షన్లు సెక్షన్ల ప్రకారం ఇరగొడతా ఎవరొచ్చిగా పడతారో నేను చూస్తా చూడు నువ్వు ఇలా బెదిరిస్తావని తెలిసే నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కు ఫోన్ చేసే వచ్చాను ఎవడరా వీడు సెక్షన్ మార్తామంటే నెంబర్ చూతున్నాడు అన్న నా పెళ్ళాన్ని కొట్టాన్ని చేయత్తినా కూడా ఆ నెంబర్ చెప్పే నన్ను బెదిరిస్తుందన్న ఎవరావుడు తిలక్ తిలక్ ఎవరెస్ట్ పత్రికలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఇదిగో నా ఎవరెస్ట్ పత్రిక చట్టాన్ని గౌరవించాలి తప్పు ఎక్కడ జరిగినా దాన్ని అడ్డుకుంటాడు ఈ తిలక్ తిలక్ 
एवरेस्ट तिलक लॉक कर लो सारी <laughs> I am Anna Konda. Amma Anna Peter Peera. Amma Anna Peter Peera. Bangar Konda. Na aku ne ne Peter Konda Peeru Anna Konda. Bangar Konda. Mudga mudga kya naun dikhata? Mudga mudga tega unte milanti wali chodu guda adas tarika da. Andu ke Anna Konda ani matsu kunna nu. So na aku ne ne vesu kunna mulla khancha. Adhangala electrical compound. Muttu kunte shakur dunda. Muttu kuni chodu. Ne nu chota ni ke push pao. Na nu touche sabo. अला <laughs> उंटर <laughs> इंकड़ाको <laughs> बाबूारा जिकलोजी <laughs> मनसू अरे जरिंदेगा 
అదేంటంటే ఆ పిల్లకి నీ మీద ఓ ఇది ఏది ఐశ్వర్యరాయ్ అభిషేక్ బచ్చన్ అంటే అదో ఇది కదా అందుకే వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు అలాంటిదే ఇది డుమ్కు డుమాకో జంకు జమాకో ఎంతసేపు బాగానే కదా మాట్లాడుతున్నావు స్ట్రైట్ గా ఏదన్నా చెప్తే నాకు అర్థం కాదు ఏంటి అటు ఇటు చూస్తోంది ఏదో చెప్పాలనుకుంటోంది అర్థమైంది చెప్పాడు ఏంటి మళ్ళీ చూస్తోంది జనం ఉన్నారని భయపడుతోందా ఏంటి అటుపోతుంది ఏంటి ఆ తిక్కలు అలా చూస్తున్నాడు ఓ అదా నేను చెప్పినా నువ్వు నమ్మవు ఏంటి ఆ అనకొండకి ఎక్కించు ఎక్కించు నీ మీద ఓ ఇదంట నేను ముందే చెప్పాను కదా నువ్వు నమ్మవని వాడే చెప్పాడా నువ్వు లేకపోతే వాడు బతకలేడంట సిగ్గు లేదు నీకు ఈ విషయం నాతోనే చెప్తున్నావే అనకొండా ఒక నిమిషంగా నేనా అవును రాస్తావుగా ఇది చెప్పడానికి ఇంత సిగ్గాడుపిల్ల కొట్టిన రక్తం వస్తుంది ఏమ్మా ఏరా నీ ముఖాన్ని అద్దెలో చూసుకున్నావా లేదా చూసుకున్నాను కళ్ళు లేని కబోతి కూడా నేను లవ్ చేయదు నీ నీకు జోడినా ఎంత కువ్వురా నీకు ఇది నోటుతో చెప్పొచ్చు కదా ముక్కు పగల కొట్టాలా ఏంటి ముక్కు పగల కొట్టిందా ఇట్స్ టూ మచ్ యు మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ ఇతను నా జాలింగ్ నా జాలింగ్ నేను కొడతాను తిడతాను చంపుతాను ఏమైనా చేస్తాను అది అడగడా నువ్వెవరు ఏమైనా ఒక ఆఫీస్ స్టాఫ్ స్టాఫ్ నీ డ్రామాకు పెట్టే ఇక పులి స్టాఫ్ తెలిసిపోయింది నీ ఇద్దరు ఆడుకోవడానికి నేనే దొరికానా నా పాటికి నేను ఏదో తింటూ ఉంటే పొద్దులకు తీసుకెళ్లి కొట్టేలా చేసావే బాగుంది తిలక్కో నీ వర్క్ చాలా బాగుంది ఇలాగే మెయింటైన్ చెయ్యి ఎవరెస్ట్ తిలక్గారా అన్నయ్య మీకు ఫోన్ ఒక నిమిషం హలో సార్ విజయవాడ వెళ్లే రూట్ లో ప్రిన్స్ అనే హోటల్ ఉంది కదండి అవును మినిస్టర్ సింహాచలం గారి హోటల్ కదా అవును సార్ రోజు రాత్రి పదకొండు గంటల తర్వాత అక్కడ అసభ్యకరమైన డాన్సులు జరుగుతున్నాయి సార్ డబ్బు గల వారి పిల్లలు అమ్మాయిలు తీసుకొచ్చి బిల్లు తాగించి మత్తులో ఉండగా చండాలంగా ఫోటోలు తీస్తున్నారు సార్ వాళ్ళ వల్ల చిక్కుకున్న ఒక అమాయకురాలు ఈ మధ్య సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయింది సార్ చనిపోయిందా మీరు పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అది రిస్క్ సార్ మీ పేరు అయ్యయ్యో నా పేరు వాళ్ళకి తెలిసిందంటే నా ప్రాణాలకే ప్రమాదం సార్ ఉంటాను సార్ అందరికీ నమస్కారం ఒక స్టేట్ లో పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్కువ అవడం మంచి విషయం కాదు ఆడవాళ్ళకి సేఫ్టీ ఉండడం లేదని ప్రజలు అనుకోవడం వల్లే ఇలాంటి లేడీ పోలీస్ స్టేషన్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అవసరమైతే ఆడవాళ్లు పోలీస్ స్టేషన్లకి ధైర్యంగా వస్తున్నారు అక్కడున్న అధికారులు కూడా వాళ్ళని ఎంతో చక్కగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు మీ అందరినీ ఎక్కువసేపు నిల్చోపెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు ఈ స్టేషన్ ఓపెనింగ్ రోజున మళ్ళీ మీ అందరినీ కలుస్తాను వస్తాను వాటి గురించి చెప్పారంటే అలాగే ఏదైనా సాధించాలనుకునే అమ్మాయిలకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ప్లీజ్ ఇదేంటమ్మా సారీ అంకుల్ సారీ అంకుల్ వెరీ వెరీ సారీ నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్లే ముందు 
టేప్ రికార్డర్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి చూడు మేఘన ఇలాంటి విఐపీలు ఎలా ఇంటర్వ్యూ చేయాలో తిలకని అడిగి తెలుసుకో అర్థమైందా నువ్వేంటా దీపస్తంభంలో నుంచున్నావు చెప్పుండొచ్చు కదా ఏయ్ నువ్వేంటి ఇక్కడికి వచ్చావు నాన్న ఎవరిని తిడుతున్నారో ఎందుకు తిడుతున్నారో చూద్దామనా ఇది ఆఫీస్ గొడవ ఇలాగే ఉంటుంది నువ్వు వెళ్ళి చదువుకో నీ విషయం తర్వాత చూద్దాం ఏంట్రా ఏంటి అదేం లేదు నాన్న కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఎక్స్కర్షన్ కి వెళ్ళాలట అదేం వద్ద ఇంట్లో ఉండి చదువుకోమంటున్నాను క్లాస్ టెస్ట్ లో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ తెచ్చుకుందరా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు సంతోషంగా వెళ్ళాని మన కుటుంబంతో సహా వెళ్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది నువ్వు రామా నేను డబ్బులు ఇస్తాను కూర్చోండి నీ పై అధికారి మాట్లాడుతుంటే చప్పట్లు కూడా కొట్టవు నీకు సిగ్గు అభిమానం రోషం గౌరవం ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువే అనుకుంటా నువ్వు ఒకేసారి ఎంత మందిని సంతోష పెట్టగలవు మేడం హలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గుడికి రా హైకోర్టు ఇవ్వమని తీర్పిచ్చినప్పటికీ కర్ణాటక నీళ్లు వదలకపోతే మనం వెళ్లి వాళ్లతో గొడవ పడగలవా దానికి దీనికి ఏంటి సార్ సంబంధం ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని వెడుకునేది ఏంటంటే కర్ణాటక తీర్చిన దాహాన్ని కారు మబ్బుల ద్వారానైనా తీర్చమని సుబ్రహ్మణ్య ఆ జనాన్ని అక్కడే ఆపేశారే తమరు భక్తి పారోశంతో ఆడుతున్నారు కదా దానికి ఆటంకం కలగకూడదని పోలీస్ సుబ్రహ్మణ్య సార్ వాళ్ళు ఓటేయడం వల్లే నేను వాళ్ళు ఈ స్థితిలో ఉన్నాను గుళ్ళోని దేవుడు వీళ్ళు నాకు ఒకటే వాళ్ళని వెళ్ళమండి నేను తర్వాత వెళ్తాను మీరు చల్లగా ఉండాలయ్యా మీరు చల్లగా ఉండాలయ్యా సుబ్రహ్మణ్య శివకుమార పార్వతీ పుత్ర గణపతి సోదర సుబ్రహ్మణ్య గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయమా హరోం హరా అవును మరి లేకపోతే ఒళ్ళంతా చందనం పూసుకుని రోడ్లంతా గెంతడం చూడడానికి రమ్మన్నాను సుబ్రహ్మణ్య ఇక్కడ ఏమైనా డాన్సర్స్ కి ప్రాబ్లమా లేదు దాన్ని మూసేమని ఒకటి గొడవ పెడుతున్నాడు హరోం హరా ఎవరెస్ట్ చీఫ్ రిపోర్టర్ వాడిని పట్టి బొక్కలు తేయాలా మనం పత్రికల వాళ్ళ మీద చేయి చేసుకుంటే తేనె తొట్టి మీద చేయి వేసినట్టే ఈ ఫోటోల్ని నేను పేపర్లో వేస్తే ఇందులో ఉన్న అబ్బాయిలు అమ్మాయిల భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోతుంది అందువల్ల వెంటనే మీరే యాక్షన్ తీసుకోండి అని వీటిని డీజీపీకి పంపించాడు అదృష్టం ఏంటంటే ఆ డీజీపీ మనవాడని వాడికి తెలియకుండా పోయింది ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఏడేళ్లుగా సీక్రెట్ గా ఉన్నది ఇప్పుడు బయటికి ఎలా పొక్కింది ఆ మల్లిగాడే చెప్పాడు మీ దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండేవాడే వాడా చూశాడు పంపించేశాను ఆ కోపంతో చూసిందేది ఎవరికి చెప్పనని నాకు ప్రమాణం చేసి వెళ్లిన వాడు చెప్పకూడని వాడికి చెప్పాడు ద్రోహి నాకు శత్రువులు ఉండొచ్చు కాని ద్రోహులు ఉండకూడదు ఉండకూడదు సుబ్రహ్మణ్య మల్లిగా నువ్వు ఇప్పుడు మినిస్టర్ తో ఉండటం లేదు కదా అందువల్ల నీతో మాట్లాడితే నాకు సమస్యలు వస్తాయి రా ఏందాకా రే మన మినిస్టర్ దగ్గర పనిచేసిన మల్లిగాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో చూడు ఎక్కడే ఉన్నాడు వాడిని పేసి నో ప్రాబ్లమాక 
ఏంటిది నాకే ఏం మా ఇది మ్యాజిక్ లో ఉంది డాన్స్ హలో హలో ఎవరు సాఫీ సార్ అవును మేడం ఇక్కడ హత్య జరిగింది ఎక్కడా ఆలవాల్ మేడం అడ్రస్ చెప్పండి నంబర్ పద్నాలుగు బై మూడు వెంకటరమణాపురం ఓల్డ్ ఆలవాల్ మేడం త్వరగా ఇదిగో బయలుదేరుతున్నా అనుకుంటా ఏంటమ్మా వెళ్దాం పద ఎక్కడికి అర్జెంట్ అయ్యా అర్జెంట్ అర్జెంట్ అయితే నువ్వే వెళ్ళు లేదా ఒక అమ్మాయిని తోడు తీసుకెళ్ళు మగాడిని నన్ను రమ్మంటా ఏంటి కుట్టడం పగులుతుంది నేను అందుకు రమ్మలేదు అర్జెంట్ గా ఒక చోటుకి వెళ్ళాలి ఏ చోటుకి ఒక ముఖ్యమైన వీఐపీని చూడడానికి వెళ్తున్నా వస్తావా ఆ వీఐపీ పేరేంటో నాకు తెలియాలి చెప్తావా పేరు చెప్పాలా అవును హలో పేరు చెప్పనా చెప్పు సానియా మిర్జా సానియా మిర్జానా నిద్రపోతున్నాడేంటి పిల్లి అడ్డం కావాలి సెకండ్ బాగా సార్ రే పిల్లి చూసి ఎలక భయపడాలరా పులి భయపడదు ఇష్టం పిల్ల బల్ల సానియా 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 నన్ను పట్టించుకోకుండా వెళ్తావా పప్పు నీ కుందలే ఊరవతలకు వచ్చేసాం ఏంటి ఇక్కడ అమ్మంటున్నావు ఇది పాడుపట్టు బంగాళ కదా అవును ఇక్కడ సానియా మిర్జ ఉండేది అది అవును అప్పుడేగా నువ్వు పళ్ళి కిలించుకుని ఈ అంటూ నన్ను ఎందుకు ఎక్కడ తీసుకొచ్చాడు అవును దాని ఫోటో తీయాలి మాట్లాడుకుండా నాతో రాబా ఏంటి నువ్వు రావా ఏ ఒకసారి ఇలాంటి పాడుపట్టు బంగాళాలకు వెళ్ళి భయంతో బిగు పోయిన చాలా ఇంకోసారి బిగు పోవాలా అందరు నన్ను ఇలాంటి చోట్లకి తీసుకొస్తారంటే ఏడు మీ ఉద్దేశం నేను ఎడిటర్ కి ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తాను ఇతను చెప్పిన పని చేయటం లేదని చెప్తాను అలా చెప్తావా అవును చెప్పనా ఐదో పని చెయ్యి నువ్వు నాతో రావాలి నాకంటే ముందుగా వెళ్ళాలి ఏ నీ వెనకాల వస్తే చాలా వెనకాల వస్తే ఏదైనా జరిగితే నన్ను ఎరిగించి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు నాకు తెలియదా నీ వర్క్ సరే రా వచ్చి విరిగిపోయిన మెట్లో అవి చూస్తుంటే పాత జ్ఞాపకాలు ఏమో గుర్తొచ్చి భయపెడుతున్నాయి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చినట్టున్నావు టైం పాసింగ్ అసలు ఆడపిల్ల మనము టైం పాసింగ్ కోసం ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు కూడా తెలియదా ఉంది నడు దేనికి మాట్లాడుకుంటారు మాట్లాడలేదు ముందు మాట్లాడుకుంటా రావాలంట మాట్లాడవలసిన విషయాలు మాట్లాడే తీరాలి కదా అయ్యో అయ్యో అలాంటి పూత బంగ్లాంటి ఎవరో అరవల్లో పిలిచేట్టుగా అనిపిస్తుంది రక్తం కాదు రపించాడా రక్తం ఓహో అంటే ఇదంతా నువ్వు వాడి నాటి అవును ఇది కూడా నేను ఆడిన నాటకమే ఒక బాధ్యత గల పత్రిక విలేకరి చేసే పని అది నువ్వు బాధ్యత గల జర్నలిస్ట్వా కాదా అని టెస్ట్ చేశాను టెస్ట్ అవును టెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఈనో పెద్ద థామస్ అల్ ఎడిసన్ యా ఒక పత్రిక ఆఫీస్ కు ఫోన్ వస్తే ముందు మీరు ఎవరో అడగాలి తర్వాత మాటల్ని పొడిగిస్తూ రికార్డ్ చేయాలి ఆ కాల్ ఐడి లో వచ్చే నంబర్ ని నోట్ చేసి అది ఇల్లా షాప్ ఆ బూతాని తెలుసుకోవాలి వీటన్నిటికంటే ముఖ్యం నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో ఆఫీస్ లో చెప్పి 10 నిమిషాల్లో నేను ఫోన్ చేయలేదంటే మీరు పోలీసులతో అక్కడికి రండి అని చెప్పి వెళ్ళాలి అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఏంటి అనకుండా అలా ముడిచిపోయింది కొంచెం తట్టి లేపుతాం అది కూడా నేనే రా మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేసి చూసాను ఒక మనిషి ఒక దాంట్లో వీక్ అయితే దాన్ని పట్టుకుని హడలు కొట్టడం కేవలం న్యాయంగా ఉందా మరెందుకు అనకుండా బుద్ధి కొండా అని పెట్టుకోవచ్చా ఇన్వెస్టిగేషన్ అట ఏం డబ్ డిసైడెడ్ వై షుడ్ కన్స్ట్రక్ట్ టుమారో ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు వాటర్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకోవడానికి స్థలం చూసుకున్నారట ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడైనా ప్రారంభించుకోవచ్చు అని నేను చెప్పాను కదా ఎక్కడ ప్రారంభించబోతున్నారు విలేజ్ ఆన్ ద వే టు సిక్ ఇన్ ద బ్యాట్ అబౌట్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అవే యాంజాల 
అక్కడైతే ఏ సమస్య ఉండదు అక్కడ ఎమ్మెల్యే మనవాడే మీరేం దిగులు పడకండి నో ప్రాబ్లం యు మే గో హ్యాడ్ బట్ వన్స్ వి స్టార్ట్ వి హావ్ టు సర్చ్ టు వాటర్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద నైబరింగ్ ఫైవ్ విలేजेस చుట్టుపక్కల ఉన్న ఐదు గ్రామాల్లోంచి నీళ్లు లాగేస్తున్నారు నో వరీ తీసుకుంటేనే ఇవ్వగలం ఆర్ యు షూర్ దేర్ ఆర్ ఫార్మర్స్ ఇన్వాల్వ్ అది వ్యవసాయ భూమిని ఆలోచిస్తున్నారు వేడేంటి ఆ ఊరు పంచాయతీ బోర్డు ప్రెసిడెంట్ లాగా తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నాడు హలో మన అగ్రిమెంట్ ఏంటి నువ్వు నాకు డబ్బు ఇచ్చేయి నేను నీకు పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తాను అర్థం కాల మనీ హియర్ పర్మిషన్ దేర్ ఓకే ఇంగ్లీష్ చూడడం మజా కదా ఓకే ఓకే ఈ వాటర్ ఫ్యాక్టరీ ఆ ఊరికి డేంజర్ అని ఎవరు అనకముందే త్వరగా ప్రెస్ వాళ్ళని పిలిపించి ఈ వాటర్ ఫ్యాక్టరీ ఆ ఊరికి దక్కిన లక్కీ ప్రైజ్ అని ప్రచారం చేయిద్దాం నీకు అబద్ధం చెప్పడం కొత్త ఏంటి మీ అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడికి నేను మిమ్మల్ని సరన్ గా పిలిపించగానే ఆసక్తికరమైన రాజకీయ వార్త చెప్తాననుకుని కానీ అలాంటిదేమీ లేదు అంతకంటే ముఖ్యమైన ఒక శుభవార్త గత పాలనలో పారిశ్రామిక రంగంలో ఆరో స్థానంలో ఉన్న మన రాష్ట్రం మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఇప్పుడు రెండో స్థానంలో ఉందని మీకు తెలుసు మొదటి స్థానానికి రావాలంటే ఇంకా కొన్ని పరిశ్రమలు రావాలి అందుకని మొదటి ప్రయత్నంగా హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఉన్న యాంజాల గ్రామంలో వాటర్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఇది చదువుకున్న వాళ్ళకి చదువు లేని వాళ్ళకి ఉద్యోగాలే గాక ఉపాధిని కూడా కల్పించే నీళ్ల ఫ్యాక్టరీ నీళ్ల ఫ్యాక్టరీయా అవును మినరల్ వాటర్ ఫ్యాక్టరీ ఇండియా లాంటి పేద దేశాల్లో ఎనభై శాతం వ్యాధులు మనం తాగే నీటి వల్లే వస్తున్నాయని ఒక మెడికల్ రిపోర్ట్ చెప్తోంది వన్ మినిట్ మన రాష్ట్రానికి నీళ్లు అవసరమే నేను కాదనడం లేదు కానీ సడన్ గా ఫ్యాక్టరీకి పర్మిషన్ ఎందుకు ఇచ్చినట్టు అది ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అదే చెప్పానుగా పారిశ్రామిక రంగంలో రెండో స్థానంలో ఉన్న మన రాష్ట్రాన్ని మొదటి స్థానానికి తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం అని దాని గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు ఈ ఫ్యాక్టరీ నీళ్లు లేని వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి కాదు ఉన్నవాళ్ల దగ్గర నుంచి లాక్కోవడానికి మనుషులకి నీళ్లు చాలా అవసరం అది ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ ఇది ఆ ఏరియాలో ఈ ఫ్యాక్టరీ ఎందుకని అడుగుతున్నాను ఎవయ్యా వీడు అపోజిషన్ పార్టీ పత్రిక విలేఖరా కాదండి ఇతర ఎవరెస్ట్ పత్రిక విలేఖరు తెలక్ ఓహో మీరు చేసే ఆధారం లేని ఆరోపణలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ పరిశ్రమలు పెట్టాలో ఒక కమిషన్ వేసి విచారణ జరిపించి వాళ్ళిచ్చిన నివేదిక ప్రకారమే ప్రభుత్వం ఈ పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఆ గ్రామం అక్కడి రైతులకి జీవనాధారం అక్కడ ఉన్న నీళ్లని కొల్లగొట్టడం తప్పని చెప్పడానికి ఏ వివరాలు అవసరం లేదు నీకు భయపడి ఈ పథకాన్ని మార్చడం కుదరదు ఫ్యాక్టరీ వస్తుంది దానివల్ల ప్రజలకి మంచో చెడో తర్వాత చెప్పు అది చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవడం లాంటిది మీరు చెప్తున్న ఆ ఫ్యాక్టరీ ఆ గ్రామంలో నిర్మిస్తే ఆ చుట్టుపక్కల భూమడుగునున్న నీరు కొంచెం కొంచెంగా తగ్గి ఆ ఏరియా అంతా ఎడారుగా మారుతుంది అది మాత్రమే కాదు ఇలాంటి ఫ్యాక్టరీలు అన్ని జిల్లాల్లోనూ పెడుతున్నట్టు చెప్పారు అంటే మొత్తానికి మన రాష్ట్రాన్నే ఎడారుగా మారుస్తారన్నమాట వండర్ఫుల్ స్కీమ్ కీప్ టప్ మిస్టర్ ప్రభుత్వ పథకాల్ని పత్రికలకు తెలియజేయడం మా బాధ్యత దాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయడం మీ పత్రికల వాళ్ళ బాధ్యత అది మంచో చెడో ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు అసెంబ్లీలోలాగా ప్రశ్న మీద ప్రశ్న వేయకు నువ్వెవరి మనిషివో నాకు తెలుసు నేనెవరి మనిషిని కాదు ప్రజల మనిషిని ప్రజలంతా మా వైపు ఉన్నారు అది మీ రంగు బయటపడే వరకే రేపు మా పత్రిక వస్తుంది తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఈ న్యూస్ మన ఎయిట్ కాలం న్యూస్ గా వేసుకుందాం రేపటి హెడ్ లైన్స్ రెడీ మూడు ముఖ్యమైన మ్యాటర్స్ దొరికాయి ముందు ఇవి చూడండి ముఖ్యమైన మ్యాటర్ ఏంటది నంబర్ వన్ ప్రముఖ నటి దివ్యశ్రీకి డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్ తో తిరుపతిలో రహస్య వివాహం నంబర్ టూ దీన్ని అందరి ముందు చదివి వినిపిస్తాను ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో చూడండి వ్యభిచార సుందరికి పోలీస్ ఆఫీసర్ కొనిచ్చిన వైర నెక్లెస్ థ్రిల్లింగ్ యూస్ నంబర్ త్రీ విగ్రహాల తరలింపు కేసులో అరెస్ట్ అయిన బాషాకి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తతో సంబంధం పోలీస్ అధికారుల ఎంక్వైరీ ఇవన్నీ మన పత్రికలో వేయదగ్గ వార్తలు కావు వీటికంటే నేను తెచ్చిన ముఖ్యమైన న్యూస్ వేయడమే మంచిది వీటికంటే ముఖ్యమైన న్యూసా ఏంటది యాంజాల గ్రామంలో పెట్టబోయే మినరల్ వాటర్ ఫ్యాక్టరీ దానివల్ల అక్కడ ప్రజలకు జరగబోయే నష్టాన్ని తెలియజేసే ముఖ్యమైన న్యూస్ ఏంటి నువ్వు అనేది ఒక గ్రామంలో ఇంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ పెడితే 
చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎంత మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం వల్ల అందరికి ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి నేను కాదంటం లేదు కానీ దాని వల్ల భవిష్యత్ లో జరిగే నష్టాలు మాటేంటి ఏం నష్టాలు యాంజాల గ్రామంలో కట్టబోయే ఆ వాటర్ ఫ్యాక్టరీకి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల నుంచి నీళ్లు తీయాలి ప్రస్తుతం ఆ గ్రామాల్లో నీరు యాభై అడుగుల లోతులో ఉంది ఈ ఫ్యాక్టరీ కోసం నీళ్లు తీయడం మొదటితే వంద అడుగులు రెండు వందల అడుగులు ఆ తర్వాత ఐదు వందల అడుగుల వరకు వెళ్లొచ్చు ఆ నీళ్లనే నమ్ముకున్న రైతులు ఏమైపోవాలి ఒక్క రైతు కుటుంబం బాధపడ్డాన్ని చూస్తూ ఊరుకోలేను ఈ రోజు యాంజల రేపు శంషాబాద్ ఆ తర్వాత ఇంకో ఊరు ఇలా ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఫ్యాక్టరీ పెడితే దేశమే ఎడారైపోతుంది అలా జరగకూడదంటే మనం ప్రకృతిని అనుసరించిపోవాలి అలా పోనంద వల్లే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తున్నాయి గుజరాత్ లో భూకంపం కాశ్మీర్ లో భూకంపం ఆంధ్ర తమిళనాడులో సునామీ ఎంత మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఎంత మంది ఇళ్లు వాకిళ్లు పోగొట్టుకుని వీధులు పడ్డారు దీనికి అంతటికే కారణం ఎవరు స్వార్థ పరులే కదా ఇలాంటి పరిస్థితి మళ్లీ రాకుండా ఉండాలంటే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకే న్యూస్ వేద్దాం అంటున్నారు నువ్వు చెప్పేదంతా కరెక్టే తెలియదు కానీ నువ్వు రాయడం వల్ల మంత్రి తన ఫ్యాక్టరీ వరకు ఆపడు ఏమంటే వచ్చే ఎలక్షన్స్ లో తన గెలవడం కోసం వేసిన ప్లాన్ ఇది రాజకీయ నాయకుల బాధ వచ్చే ఎలక్షన్స్ గురించే కానీ ఒక పత్రికా విలేకరి బాధ ప్రజల క్షేమం గురించే నేను చివరి వరకు ఒక మంచి పత్రికా విలేకరిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను అద్భుతంగా చెప్పావు ఈ మ్యాటర్ వేయటం మన పత్రికే గౌరవం నా తర్వాత ఈ ఎవరిస్ట్ పత్రిక ఎలా నడుస్తుందని దిగులు పడేవాడిని ఇప్పుడు నమ్మకం కుదిరింది నేను చూస్తుంటే నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉందిరా ఎడారిగా మారనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇదే రేపటి మన హెడ్లైన్ ఎంఏ జర్నలిజం చదివి ఏదైనా కొత్తగా సాధించాలనుకున్న నువ్వు ఇలాంటి ముఖ్యమైన స్కూప్ న్యూస్ ని వెయ్యొద్దని ఎలా అనగలిగావు సారీ నేను ఆ మంత్రి చేసే అక్రమాల్ని ఖండించొద్దని చెప్పట్లేదు అతని గురించి నీకు బాగా తెలుసు మనం రౌడీల గురించి రాస్తేనే ఆఫీస్ కొంచెం బెదిరిస్తున్నారు ఆ సింహాచలమే వాళ్ళందరికీ బాస్ ఆ తర్వాత ఆఫీస్ కొచ్చి చైర్స్ అవి వెరక్ కొడతారు కిటికీ అద్దాలు పగలు కొడతారు అందు కాదు నా బాధ నేను ఇప్పుడు ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అతను వల్ల అతను రౌడీల వల్ల నీకేమీ కాకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే చెప్తున్నాను కానీ ప్రజలకు ఎవరైనా అన్యాయం చేస్తే అది నేను చూస్తూ ఊరుకోలేను అందుకని ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటా ప్రాణం ఎప్పటికైనా పోయేదే కదా అది లక్ష్యం కోసం పోని చరిత్రలో పిరికి వాళ్ళకి స్థానం లేదు వీరులకే ఉంటుంది నేను వీరుడిగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో వేశారు చదువుతా నేను ఎడారిగా మారనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ నీళ్ల ఫ్యాక్టరీల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ కు రానున్న ముప్పు కూర్చోరా ఎందుకు నా టెన్షన్ పెడతావు ఇవిగో ఈ పేపర్స్ చూడు పారిశ్రామిక రంగంలో విప్లవం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియాలోనే ప్రథమ రాష్ట్రంగా విలసిల్లుతుంది ప్రతి జిల్లాలోనూ పరిశ్రమలు ప్రభుత్వ విజయం అరే వదిలేయన్నా నేను పేపర్ చదవటం కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ మ్యాటర్ చదువుతోంది ఇది చాలా దన్నట్టు అడ్డమైన యాదవులందరూ ఫోన్ల మీద ఫోన్లు చేసి టార్చర్ పెడుతున్నారు మీరు ఇంకొక రౌండ్ వేసుకోండి అన్నా నేను ఇలాంటి వేసేసి వస్తాను నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు ఆ తిలక్ సాధారణ వ్యక్తి కాదు తప్పకుండా మనం ఏదైనా చేస్తామని అతను హుషారుగా ఉంటాడు ఇప్పుడు మనం అతన్ని ఏమైనా చేస్తే అది పెద్ద సమస్య అయ్యి అసెంబ్లీ వరకు వెళుతుంది అంటే వాడు రాజని చదివి సంతోషితం అంటారా వద్దొద్దు లేపేసే నేను చెప్పింది అదేనన్నా కానీ వాణి కాదు ఆ మేధావి సత్యమూర్తిని వాణ్ణేసేస్తే ఆ తర్వాత పత్రికని ఎవరు నడుపుతారు ఆ అనాథలకు తోడుగా ఎవరుంటారు అందుకే చెప్తున్నాను మెయిన్ ఆఫ్ చేయి లైట్లు వాటికవే ఆరిపోతాయి నాన్నగారు ఎక్కడ నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను అక్కడ రామ్మూర్తి కలిశాడు ఆయన మన భవానీ గురించి ఎంతగానో అడిగాడు ఆయన ఎందుకు భవానీ గురించి అడగాలి వాళ్ళ అబ్బాయి ఎంబీఏ చదివి అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు లీవ్ లో ఇక్కడికి వచ్చాడు తిరిగి అమెరికా వెళ్లేలాగా అతనికి పెళ్లి చేసి పంపించాలని చూస్తున్నాడు అవును కదా చెల్లాయి కంత వయసు ఏమైందని దానికి వయసు అవ్వలేదురా నాకు అవుతోంది కదా కొన్ని విషయాలు ముందుగా నిర్ణయించి పెట్టుకుంటేనే టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది మన నామ్మూర్తి ఉన్నాడే గురువు శుక్రవారాల్లో అష్టలక్ష్మి గుడికి వెళ్తుంటాడు ఇవాళ వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకొస్తా అన్నాడు మనం వెళ్దాం దైవ దర్శనం అయినట్టుంటుంది వాళ్ళ అబ్బాయిని చూసినట్టుంటుంది ఇప్పుడు చెప్పారే ఇది కరెక్ట్ ఇలా చెప్తేనే కదా నాకు అర్థం అవుతుంది అర్థం కాగానే సరిపోదురా అమ్మాయికి అన్నం నువ్వు నువ్వే అన్ని విషయాలు దగ్గరుండి మరీ జరిపించాలి పెళ్లి మాట ఎత్తగానే అలా సైలెంట్ అయిపోయావు ఏంటి హ్యాపీగా ఉండాలి నీ రూట్ క్లియర్ అయిందని నువ్వు జాలీగా ఉన్నావు ఊరుకో ఏంటమ్మా అది అదేమిటంటే నువ్వు మాట్లాడుకో నువ్వు చెప్పమ్మా 
అన్నయ్యకి మేఘనకి ఒక ఇది ఏంటి నిజానా తృప్తేనా చెప్పు రంగయ్య చెప్తాను రంగస్వామి రాలేదా ఇంకెవరున్నారు సరే నేను తిలక్ తో మాట్లాడి నీకు తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను చూడు తిలక్ మెకానిక్ రంగస్వామి రాలేదు మిషన్ రిపేర్ అయింది ఆ సంగతి నాకు వదిలేండి అన్న మీరు అబ్బాయిని చూసి వెళ్ళొస్తాను వదిలేదా నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలరా మా మంత్రి గారు గురించి పేపర్లో రాయద్దు రాయద్దని మిగతా పేపర్లు వాళ్ళు చెప్పినట్టు పెట్టాలా నీకేమైందిరా నేనొక పేనావాడిని అదేంటయ్య పేనావాడి అంటే సార్ పెన్ అనేది రాసే కలం మాత్రమే కాదు తలరాతల్ని మార్చగల వస్తువు కూడా పేరు తిలక్ వయసు తెలియదు పుట్టిన తేదీ తెలియదు తల్లి నన్ను ఆదుకున్న భూమి తండ్రి లోకాన్ని గొడుగులా రక్షించే ఆకాశం జన్మస్థలం తెలుగుదేశం పెరిగిన స్థలం అనాథాశ్రమం నువ్వు గొప్ప జర్నలిస్టు కావాలని ఆశపడుతున్నావు చాలా సంతోషం కానీ ఈ చిన్న పత్రికలో చేరి ఏం సాధించగలవు న్యాయం ధర్మం ఎక్కడుంటాయో నేను అక్కడే ఉండగలను ఈ పత్రికలో చేరాలంటే నువ్వు రెండు విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఒకటి మిగతా పత్రికల్లాగా డబ్బు వసతి ఆడంబరాలు ఇక్కడ ఉండవు రెండోది చెడ్డ వాళ్ళకి శత్రువులు అవుతాం దేశంలో ఇప్పుడు వాళ్లేగా పవర్లో ఉన్నారు నేను డబ్బే ముఖ్యం అనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చేవాణ్ణి కాస్త నా శరీరంలో బలం మనసులో ధైర్యం ఉన్నాయి మనం ఏ లక్ష్యాన్ని ఎన్నుకున్నా దాన్ని సాధించాలి ఐ థింక్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద జాబ్ ఇట్ సార్ చాలా బాగా చెప్పావు అది మాత్రమే కాదు సార్ 
మంచివాళ్లకి శత్రువులు ఉండడంలో ఆశ్చర్యం లేదు ఆ మహాత్ముడికే కాడ్సి శత్రు అయ్యాడు కదా నీలాంటి తెలివితేటలు ధైర్యమూ గల యువకులే ఇప్పుడు ఈ దేశానికి అవసరం వీడు ప్రాణాలతో ఉండకూడదు బాబు ఆయుధం పట్టిన వాడే వీరుడు అది నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ శత్రువు సమూజ్య ఉండాలిగా వీడికి ఓట్లు వేసి మంత్రిని చేశారే జనం వాళ్లకి వీడి నిజస్వరూపం తెలిసే వరకు ప్రాణాలతోనే ఉండాలి మనలో రగిలే జ్వాల అయోగ్యులనే దహించి వేయాలి మనల్ని ఏమీ చేయకూడదని నువ్వేగా చెప్తుంటా గట్టిని కింద పడే ఈ రోజు చావు నుంచి తప్పించుకున్నావు నిన్ను వదిలిపెట్టను నిన్ను అసెంబ్లీ నుంచి సెంట్రల్ జైలుకు పంపించేంత వరకు నిద్రపోనివ్వను పాపొచ్చి చెప్పింది నువ్వేం భయపడకు ఈ కషాయం తాగి అన్ని సర్చుకుంటాయి నా వల్లే కదా మీకు ఇన్ని కష్టాలు ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురైనా సరే ధర్మమే గెలుస్తుందని నిరూపిస్తాను కానీ అందుకని మీరంతా నాతో పాటు వద్దు నన్ను అపార్థం చేసుకోకుండా ఈ డబ్బు తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ డబ్బు తీసుకుని మమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళమంటారు అయ్యో అలా అనుకోకండి కురుక్షేత్ర సంగ్రామం పద్దెనిమిది రోజులే జరిగింది 
కానీ ఈ యుద్ధం ఎంతకాలం సాగుతుందో నాకే తెలియదు నాతో పాటు మీరు కష్టాలు పలవద్దు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు పక్కనే ఉండి ధైర్యం చెప్పేవాడే మనిషి పారిపోయేవాడు కాదన్నా లంచగుండితనం అన్యాయాలు అక్రమాలు ప్రబలిపోతున్న ఈ సమయంలో మనలాంటి పత్రికల వాళ్ళు ధైర్యంగా బాధ్యతతో ప్రవర్తించాలి బాబు లక్ష్యం లేకుండా బతకడం కంటే లక్ష్యం కోసం చావడం మంచిది సార్ న్యాయం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన సత్యమూర్తి గారి దగ్గర పనిచేసిన మమ్మల్ని పిలికివాడనుకోకు తెలా అనకుండా నేను అలా అనలేదు మీరు అన్న దాంట్లో న్యాయం ఉంది కానీ మీరంతా నాలా అనాథలు కాదుగా ఎవరు అనాథ ఇంతమంది మేము ఉండగా నువ్వెలా అనాథవుతావు వీళ్ళంతా నీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకమే మన బలం ఆ నమ్మకంతో దేన్నైనా సాధించచ్చు వాడికి చేతనైంది వాడు చేశాడు మనం ఏం చేయగలమో చేసి చూపిద్దాం రేపు కమిటీ మీటింగ్ లో ప్రణాళికల గురించి వివరించాలిగా ప్రణాళికలు ఎన్నికల వాగ్దానాలు లాంటివి అవన్నీ నెరవేర్చడం కుదరదయ్యా నెరవేర్చినట్టు పేపర్ లో ఫుల్ పేజీలో ప్రకటనిస్తాంగా ప్రజలు సంతోషపడేట్టు నాలుగు ప్రణాళికలు రాసి ప్రెస్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి అయ్యా ఏమండి ఎవరో కన్నయ్యట మీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలట మీరు తెలిసిన చెప్పాడు నువ్వు వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురా వెళ్ళు సింహాచలాన్ని మాట్లాడుతున్నాను సారు కన్నయ్యని మాట్లాడుతాడా నేను మీకు యాదలేదు అనుకుంటా పోయిన వారం వరంగల్లో జెండా ఎగిరేనికి వచ్చిండ్రు కదా అప్పుడు మీకు నేను సేవ గప్పినా మీరు నా భుజం కూడా తట్టిండ్రు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది ఏంటి విషయం చెప్పు నేను విజిలెన్స్ లో ప్యూన్ గా వర్క్ చేస్తానా గాలు మీ ఇంటి మీదకి రేటు వస్తున్నట్టు ఆఫీస్ లో మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ విషయం చెప్పనీకే ఇప్పుడు నేను ఫోన్ చేసిన జాగ్రత్తగా ఉండండి సారు కన్నయ్య నువ్వు నన్ను తర్వాత వచ్చి కలు ఏమైందండి అలా పరిగెత్తుకొచ్చారు అయ్యో సిబిసి ఐడి వాళ్ళు రైడ్ కు వస్తున్నారయ్యా పటాబి ఓ పంచి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఫోటో వెనకాల ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని వెంటనే ఇక్కడ తీసుకురా వెళ్ళు అలాగే ఇటయ్యా నువ్వు వెళ్ళు ఏమైందండి మన బెడ్ కింద ఉన్న సుఖేష్ వెంటనే తీసుకురా వెళ్ళు తొందరగా పడేయండ్రా మన కార్ తీసుకుని ఆటో స్టాండ్కి వెళ్ళు ఒక ఆటో పట్టుకుని నా స్టాప్ గా తిరుగుతూనే ఉండు నా స్థలం నుంచి ఫోన్ వస్తే మాత్రం మాట్లాడు వెళ్ళు 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 అలాగే డ్రైవర్ ఆటో స్టాండ్ ఒక అంబాసిడర్ వచ్చిందట ఏది ఆకారయ్యా అప్పుడే రివర్స్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది నమస్తే 
గౌరవనీయులైన మినిస్టర్ శ్రీ శ్రీ సింహాచలం గారు మీకు థ్యాంక్స్ ఎందుకు థ్యాంక్స్ నాకెలాంటి శ్రమ ఇవ్వకుండా మీ అవినీతిని బయట పెట్టే ఎవిడెన్స్ ని రెండు సూట్ కేసుల్లో పెట్టి చెత్తకుండీలో పడేసినందుకు కన్నయ్య శాలువ విజిలెన్స్ రైట్ తిలక్ బాల గంగాధర తిలక్ షాక్ కొట్టినట్టుగా ఉందా నువ్వు కొడితే ఒంటికే నొప్పి నేను కొడితే ప్రాణాలకే ముప్పు రేపు ఉదయం మా పత్రిక చూడు తీసుకుపోయాడు మొత్తం తీసుకుపోయాడు ఆ వివరాలన్నీ పేపర్లో వేశాడంటే ఇకంతే నేను క్లోజ్ నాగరత్నం నీ పవర్ ఫుల్గా యూజ్ చెయ్యి కుదరలేదంటే మిస్ యూజ్ కూడా చెయ్యి నేను పట్టించుకోను ఎలాగైనా సరే నా మ్యాటర్ పేపర్లో రాకుండా అడ్డుకోవాలి అవసరమైతే ఆ తిలగ్గాన్ని లేపే నేను సంతోషిస్తాను సార్ ఏడు సరాసరి లోపలికి వచ్చేస్తున్నారు బాబు తిలక్ ఉదయం మాధాపురం ఏరియాలో కొంతమంది తీవ్రవాదులను అరెస్ట్ చేశాం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పేలుడు సామాగ్రి తీవ్రవాద సాహిత్యాన్ని మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నాం ఈ ఏరియాలో ఉన్న ఏదో ఒక ప్రెస్ వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నట్టు మాకు అనుమానంగా ఉంది అన్ని ప్రెస్లు సెర్చ్ చేస్తున్నాం మీ ప్రెస్ కూడా సెర్చ్ చేద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాం తీవ్రవాదుల దగ్గర దొరికిన ఆయుధాలు సాహిత్యం ఇక్కడ కూడా దొరికాయి మేడం ఇతనే చేశాడయ్యా ఇతని టేబుల్ మీద గన్స్ ఉన్నాయి ఇతరు పాకెట్ లో తీవ్రవాద సాహిత్యం ఉంది ఆఫీస్ లో నేగా దొరికాయి ఇక్కడ ఎంతో మంది పనిచేస్తున్నారు ఎంతో మంది వస్తూ ఉంటారు వెళుతూ ఉంటారు వాళ్ళెవరైనా పెట్టి ఉండొచ్చుగా నేరస్తుడని ప్రూవ్ అయ్యే వరకు అందరూ నిరపరాధులే పట్టివ్వడం వరకే పోలీస్ డ్యూటీ శిక్షించేది కోర్ట్ అండర్స్టాండ్ అతన్ని కోర్టుకు తీసుకురండి తిలక్ డోంట్ వరీ నాకేం కాదు నువ్వేమీ చెప్పక్కర్లేదు నాకంతా తెలుసు నువ్వెవరనేది కూడా నాకు తెలుసు నువ్వు మంచివాడివి ఇక అన్ని నువ్వు అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి
आवड़ दूर वेलासा अटूवा वो पाप मंजे न डबू चूपे स्थल अंदर इकलू सतकाज वीरा वेश कत्ती पटक बेरेवे अदेवनावर पूरी सलकोर्ल कंपनी मंत्री अंदर भागमी कालच पार नीलागरी पड़ने अड्रस अड्डक मेड़ता अंदर की कलपे चुप्त आ रोज स्थल मुद्दे पत्रा विलेकर तिलक एंतना बतिमलाते वे पन चूसम इपड़ेमी वाड़ी डबू तो टीवी पे फैन बीरवा को करंट बिल कटा गति अभी जीवे बूज पड़पयाटरी कुड़चे वेप तिग अद कुला जीवता अभी नीके वेली बति के दूड़ी पेरे अयपंडीवा सर सूपर सीन बाबा सर इधो चूड़ नीक रोज रूपये कूली फैक्टरी डोनेशन इधर रूपये पोन एन भाई रूपये नी चेक वेल मुद्रे तरवा मुद्रेपे टल सर आटोग्रफिस्ट का जीत लाभ बाबा
బాగున్నారు బాగున్నాను బాబు అనకుండా ఎలా ఉన్నా బాగున్నా నువ్వు లేని ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎన్నో ఘోరాలు జరిగిపోయి కమిషనర్ గా ఉన్న నాగరత్నం ఇప్పుడు నా శరీరానికే ట్రీట్మెంట్ నా మనసంతా ఇక్కడే ఉండేది ఆ రోజు కమిషనర్ గా ఉన్న నాగరత్నం ఈ రోజు డీజీపీ అయింది ప్రజలకి లేనిపోని ఆశలు కల్పించి గోల్మాల్ చేసి మళ్లీ మంత్రి అయ్యాడు సింహాచలం పేరుకు మాత్రమే ఒక సీఎం నిజానికి వాడే సీఎం వాడికి అంత పవర్ ఉంది అప్పుడు లక్షలో లంచాలు తీసుకునేవాడు ఇప్పుడు కోట్లలో తీసుకుంటున్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అన్ని జిల్లాల్లోనూ వాటర్ ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టాలని సింహాచలం డీజీపీ నిర్ణయించుకున్నారు ఇదేగా చెప్పాలనుకున్నది ఏంటే ఇది మేం నీతో చెప్పాలనుకున్న విషయాలని నువ్వు మాతో చెప్తున్నా తెలక్ నిన్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లాక మన పత్రిక ఆఫీస్ లాక్ చేసి సీలు వేశారు ఆ తర్వాత మేమంతా చెల్లా చెదరైపోయాం చూడు బాబు అప్పుడప్పుడు మేము ఫోన్లోనే మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ పాపం మేఘన గురించేగా మీరు చెప్పేది తన్ని కాంటాక్ట్ చేయాలని ఎంతో ప్రయత్నించాను కానీ ఎక్కడుందో తెలియలేదు నేను చెప్పేది అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి నేను బతికే ఉన్నానని ఎవరికీ తెలియకూడదు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయడానికి ఎవరు ప్రయత్నించద్దు అవసరమైతే నేనే కాంటాక్ట్ చేస్తాను హలో ఎవరు మీరు నేను డీజీపీ నాగరత్నాన్ని చెప్పండి మేడం మంత్రి గారు ఉన్నారా సార్ ఒక ముఖ్యమైన మీటింగ్ లో ఉన్నారు సెల్ నా దగ్గర వచ్చారు రాగానే చెప్తాను మేడం అక్క చెప్పాక రే నేను తిలకను చూశాను తిలకనా ఏ తిలకనే అదేరా ఆ పత్రిక విలేకరి అక్కా వాడిని లేపేసి మూడేళ్ళయింది ఇప్పటి వరకు నేను అలాగే అనుకున్నాను కానీ వాడు బతికే ఉన్నాడు ఈ రోజు ఉదయం చెక్ పోస్టులన్నీ వెతికాడు దొరకలేదు సరే 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 నువ్వు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండు అలాగే నాక ఊరికే వచ్చింది కదా నువ్వు పేగల దాకా తాగేది ఏదేదో వాగేది సచ్చినోడు మళ్ళీ బతికేట పోతాడా ప్రజల డబ్బుని కొల్లగొట్టే ఒక మంత్రి ఆ మంత్రికి అండగా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ కి డీజీపీగా ప్రమోషన్ ఇదెక్క న్యాయం రా నాగరత్నం సింహాచలం చేసిన అవినీతికి ఆధారాలు ఎక్కడున్నాయి ఎక్కడున్నాయిరా ఎక్కడ దాచిపెట్టావు నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అది నువ్వు చెప్పేంత వరకు నిన్ను వదిలిపెట్టను చెప్పరా చెప్పు Let's go! 
जॉन पीटर हेलो जॉन पीटर षेर मार्केट अंतरेमो मुंबई में इनवेट आलोचे टाइम इवंटरा का पटकना पन जरगा मन बार अयंकर आकार मनस्फूर्ति नवि चला कल तरवाजा भूतला चची बोड़देनवाड़ी ना तो चुनावा ऊरीके वाकर निंशन जो वी डीजीपी प्रमोशन को लटर चवड़ोज चोटा <laughs> <laughs> <laughs>
merken. Hm? Adavena Valani Nami, or documents about the Nimi Kenisalu Chapello. Documents are a lack of Payao, no chess of your good today. Huh? Kevin Saka, the boy in the car. I don't know what I said. I don't know what I said. I don't Nilanti Namakatra Hyada Kordado, Hadigina, Cheminsa Kordado Niko Patikara Hatale, Nino Nagarako, what do you? What do you? Yara, Yentel at this up? I am sorry. 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 I they will not talk with you in the car. Nenu Yanjala Kraman Kvela Yanjala Kalala. A water factory car? Oh no. Kani Tilaka Kadu. A water factory of Waka Barkarga. Maru Veshano. Nenu Yanjala Kramala owner to Nivakan Kitilso. Those in any conscious don't know. Get in a Mukian information on Tichapo. Mood is a mature theoretical school now. A pretty very poor. In Nadon and Nana Leather Tilikondane, Nakosum Vichiso. In Kodro Vichileva? Hey, in the outer Manari Cricket? Clean, clean your soul, Mano. Make clean Jacaledu, then the Kinder Panjas Comano, Kinkelo, Zarakota Demana, the Rite, or Tamana and Japan. Kinkelo. Enter Tamatus Naru, very Pantus for it. You get Japan, well, eh? Madam. Hey, Daddy. Ma'am, phone. Hmm. Hello. <laughs> Chocolate. news. Sir, Yavarish Lo Panjastuna de Pandrangani, Athanaka Unagado, Athanilical is celebrated, sir. Yakaka Gilad is ill, sir. Tell it, sir. Can you stay working from Jane? Alaga, sir. Nana? Intama? Good morning, sir. Hey, one not one. Is it Mila? On, sir. You could have Vera Padrano, Patrick or Dundale. Now tell it, sir. Men in Nevacham. Good morning, madam. You are another cara? Lady, madam. Under college, you should be here. You can go to report to Mohan Kosmacham. Badu, <laughs> Yes, madam. In the DGP got the matter. Hmm. Yeti, Ragupati. Yakarthani Parpata? No, Sadukunavadi. Lakshin Kante. Kutumuchala Mukhevadi. 
నీకు అర్థం అవుతుందని నేను అనుకుంటాను చుట్టుపక్కల నీ పేరు చెడిపోకూడదని పోలీసుల్ని మఫ్తీలో పంపించాడు మర్యాదగా వాళ్లతో నీ భార్య పిల్లల్ని పంపించు తిలక్ ఎక్కడున్నాడో చెప్తే నీ భార్య బిడ్డలు నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తారు ఇలా చూడు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి నువ్వేదైనా నాటకం ఆడాలని చూశావో నీ కళ్ల ముందే నీ భార్య బిడ్డల్ని చంపి పాతేస్తారు నీకు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టైం ఇస్తున్నాను ఆలోగా నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి అర్థమైందా ఫోన్ కానిస్టేబుల్కి ఇవ్వు చెప్పండి మేడం నేను మీతో చెప్పినట్టు చేయండి వాణ్ణి వాచ్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే మేడం అంతా నీ చేతుల్లో ఉంది వెళ్దాం పదండి ఎందుకురా మమ్మల్ని అర్జెంట్ గా రమ్మన్నా సత్యమూర్తి గారిని చంపిన అంతకుల్ని నేను నేను కలుసుకున్నాను బాబు నువ్వు చెప్పేది అవును బాబాయ్ ఒట్టు మన అయ్య గారిని చంపిన నలుగురిని నా కళ్ళతో చూశాను ఏమిటా నిజమా ఆ మాటలు నమ్మడం లేదు కదా మీరే చూడండి వాళ్ళకు ప్రాణాపాయం లేదంటే నిజాన్ని ఎక్కడైనా ఒప్పుకుంటా ఉన్నారు స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ ఆ క్యాసెట్ నేను తెలకిచ్చేస్తాను పిల్లకి ఫోన్ చేసి మీరు ఎక్కడ కలవాలో కనుక్కొని చెప్తాను బాబు నీతో అన్ని విషయాలు చెప్పానని మేఘలో చెప్పింది హంతకులు నలుగురు భయంతో వణికిపోతున్నారు రఘుపతి వాళ్ళని సమాధానపరిచి ఒక చోటు ఇచ్చాడు క్యాసెట్ కూడా నా దగ్గరే ఉంది దాన్ని మీ దగ్గరే ఉంచండి అన్నట్టు ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు కోర్టుకు వచ్చి చెప్తారు కదా తప్పకుండా చెప్తారు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అదిగో అక్కడున్నారు వచ్చేసాడు మీరు వెంటనే వచ్చేయండి ఎవరు ఉన్నట్లేదే ఇక్కడే కదా ఉండాలి మీరు అటువైపు చూడండి సరే బాబు
ఈ ధర్మ యుద్ధంలో నువ్వే గెలవాలి తప్పకుండా గెలుస్తా గెలుస్తా లెక్క నేను చేసిన ద్రోహానికి ఆ దేవుడు కూడా నన్ను క్షమించాడు మేడం మేడం మీరే నన్ను ఎలాగైనా కాపాడాలి మేడం ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు మేడం ఈ ఏరియాస్ లో ఎక్కడో చోట తిలకుండా వదిలిపెట్టదు యాంజాల గ్రామం నా కోట నాకు తెలియకుండా ఆ ఊళ్ళోకి చిన్న చీమ కూడా దూరలేదు మిగతా చోట్లు వెతకమను రేపే నేను యాంజాల వెడుతున్నాను హలో డీజీపీ హియా కాజీపేట స్టేషన్ క్లీన్ చేస్తూనే ఉన్నావా వర్క్ పర్ఫెక్షన్ అండి ఇంగ్లీష్ త్వరగా పని కానిచ్చాడు అయ్యారు వచ్చే టైం అయింది నువ్వు వెళ్లేటప్పుడు ఆ కర్టన్స్ అన్ని తీసేసి లైట్స్ వేసాడు ఏంటి ఏంటి 
ఫ్యాక్టరీ పర్మిషన్ కోసం నాకు మీరు మూడు కోట్లు ఇచ్చారు నేను పర్మిషన్ ఇచ్చాను అదే విధంగా నెక్స్ట్ మంత్ ఫైవ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కి పర్మిషన్ లెటర్ రెడీ చేశాను మీరు పదిహేను కోట్లు నేను చెప్పిన పేరున చెప్పిన బ్యాంక్ లో వేయండి గోలుమాలే సరే అది వదిలేయండి వీళ్ళు చెప్పినట్టు చేస్తారా డబ్బు రెడీ చేసుకున్నారా Are you ready? We are ready. But one thing, somebody says the minister wants to open water factories in many districts. Is there any personal gain to him? Sir, వాళ్ళు ఇప్పుడు కావాలన్నా డబ్బు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారట కానీ మీరు మీ సొంత లాభం కోసమే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు తీసుకొని వాటర్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టబోతున్నట్టుగా ఊరంతా మాట్లాడుకున్నారట అదే ఆలోచిస్తున్నారు అన్ని పత్రికల్లోనూ మీ గురించి చండాలంగా రాశారని చెబుతున్నారు అలాంటి రాజకీయ వేత్త ఏ పని చేసినా కూడా పత్రికల వాళ్ళు దుయ్యబడుతూనే ఉంటారు మీరు అది పట్టించుకోకూడదు ఎన్నికల తేదీ అనౌన్స్ చేయకముందే ఎంత నొక్కేయాలో అంత నొక్కేయాలి అర్థమైందా అలాగే సార్ వాళ్ళకి చెప్పు సండే గండపేట గెస్ట్ హౌస్ కి డబ్బు త్వరం మనం హార్డ్ క్యాష్ మనీ హియర్ పర్మిషన్ దేర్ పోయింది పోయింది అంతా పోయింది నా ఇరవై ఐదేళ్ల రాజకీయ జీవితం ఈ రోజుతో సమాధైపోయింది రా 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 చూడు 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 నేను మాట్లాడుతుంటే ఫోటోలు తీశాడు ఎవడో నాకే నాకే పంపించాడు విను 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 ఇది విను ఈ ఫ్యాక్టరీ పర్మిషన్ కోసం నాకు మీరు మూడు కోట్లు ఇచ్చారు నేను పర్మిషన్ ఇచ్చాను అదే విధంగా నెక్స్ట్ మంత్ ఫైవ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కి పర్మిషన్ లెటర్ రెడీ చేశాను మీరు పదిహేను కోట్లు నేను చెప్పిన పేరున చెప్పిన బ్యాంక్ లో వేయండి ఎవరు 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 నా కోట్లో దూరి నా ఫ్యాక్టరీలో నా రూమ్ లో నా సీట్ లో రికార్డ్ చేశాడు ఎలా ఎలా మొత్తం రికార్డ్ చేశాడు పెట్టబోతున్నాడు అందరికీ పెట్టబోతున్నాడు ఏంటన్నా గోటవరా ఇకంతే అంత క్లోజ్ నా లైఫ్ పోయింది అక్కడ పని చేసే వాళ్ళంతా నీ వాళ్ళే కదయ్యా అవును అందరూ మరి ఎలా మరి ఎలా అది నా కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో నా కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో ఎవరు 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 అక్కడే ఉన్నాడు తెలక అక్కడే ఉన్నాడు పో 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 యాంజాలికి పో లెబై చంపై మెడలిస్తాను తప్పిస్తాను ప్రమోషన్ ఇస్తాను అన్ని ఇస్తాను ఏ వడిగినా ఇస్తాను పో పో
రా నాగరత్నం రా ఒట్టి చేతులతో వచ్చా పట్టుకోలేకపోయా ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకున్నాను నిరాశపరిచారే పర్వాలేదు రా కూర్చో తిలక్ పీడ వదిలిందనే సంతోషంలో తాగడం మొదలెట్టాను అంతా తల కింద అయిపోయింది పర్వాలేదు కూర్చో ఇక పన్నెండు గంటలే టైం ఉంది ఎంజాయ్ చేద్దాం తప్పులేదు రేపు ఉదయం పది గంటలకి తిలక్ మనకు సంబంధించిన ఫైల్స్ హైకోర్టుకి అప్పగించేస్తాడు ఓచన్ లెక్క పెట్టాల్సిందే ఇద్దరం మనిద్దరం ఏంటా చూపు ఏమే ఆ తిలక్ని ఒకసారి మిస్ చేసావు పర్వాలేదు రెండోసారి మిస్ చేసావు ఓకే మూడోసారి కూడా మిస్ చేసి వచ్చి కూర్చున్నావే సిగ్గులేదు ఒక మామూలు మనిషిని ఒక గొప్ప పోలీస్ ఆఫీసర్ పట్టుకోలేకపోవడమా నీకెందుకే కాకీ డ్రెస్ విప్పి పారేసి చీర కట్టుకొని బాగా సింగారించుకొని ఎవడ పక్కలోనైనా పడుకొని పిల్లలు ఇప్పుడు కూడా నిన్ను షూట్ చేసి మినిస్టర్ సూసైడ్ చేసుకున్నాడని ఎఫ్ఐఆర్ రాయగలడు ఎవర్రా ఓపెన్ లెక్క పెట్టేది నేనా నీలాంటి పొలిటీషియన్ చేతులకి సగ్గళ్ళు వేస్తే ఏదో పద్మశ్రీ అవార్డు దక్కినట్టుగా నవ్వుతూ ఫోటోకి ఫోజులు ఇచ్చి బ్యాండ్ అయ్యొక్కుతారు నాలాంటి పోలీస్ దానికి సగ్గళ్ళు వేస్తే తన కుటుంబానికి ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి ఈ దేశానికి అవమానం రా నన్నెవరనుకుంటున్నా షూట్ చేస్తాను షూట్ చేస్తాను రా అయ్యో బాబోయ్ ఎంత కోపం ఎంత రోషం ఇదే ఇదే నాకు బాగా నచ్చింది ఇప్పుడే నువ్వు పాత నాగరత్నంలా కనిపిస్తున్నా రాజకీయ నాయకుడు గెలవాలంటే శత్రుశేషం లేకుండా చూసుకోవాలి నీ కోపాన్ని రోషాన్ని తిలక దగ్గర చూపించుండాల్సింది పోలీస్ ఆఫీసర్ ని సూసైడ్ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు సింహాచలాన్ని అదేంటో తెలియదు గాని నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావు అదే మా వాడు చెప్పారు ఏదో కోర్టులో కలుసుకుందాం అన్నావట కానీ మన యాంజాల గ్రామం వాటర్ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడి జనం ఇవన్నీ వదిలేసిపోవడానికి మనసు రావట్లేదు అర్థం కాల ఇదిగో విను వాళ్ళనేవి చేయలేదు బెదరు మనం ఈ గొడవలు కొట్లాట్లు వదిలేసి చాలా రోజులైంది ఇప్పుడు 
ఈ ఫ్యాక్టరీ వాటర్ పైప్ లైన్ కి పాయిజన్ గ్యాస్ కనెక్ట్ చేసి ఉంచాను ఓపెన్ చేశాననుకో ఈ గ్రామం వల్లకాడి సింహాచలం వాళ్ళకేమన్నా అయ్యిందో ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలో నువ్వే చెప్పు వస్తున్నా రా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా పిల్లకొచ్చేస్తున్నారు ప్రజలకేవైనా అయితే తిలకు అల్లాడిపోతారు వాళ్ళు నాకు బాగా నచ్చిన విషయం అదే గొప్ప ఎంట్రీ ఇచ్చావయ్యా ఈ అమాయక ప్రజలకి ఏవేవో వాగ్దానాలు చేసి మభ్య పెట్టి ఈజీగా నేను గెలవగలను కానీ నీ దగ్గర నీ దగ్గర గెలవడమే పెద్ద సమస్య అయిపోయింది సరే ఎవిడెన్స్ ఇలా ఇస్తాను ముందు వీళ్ళని వదిలే మాకు మొదటి నుంచి తీసుకునే అలవాటే ఇవ్వడం అలవాట్లేదు అవును చేతులు ఒప్పుకుంటూ వచ్చావేంటి ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ ఇప్పుడు వీళ్ళని వదిలే నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా ఎప్పుడు మేము చెప్పింది చేశాం గనక అన్న ఆ సీడీ ఓసారి వేసి చూద్దామా ఏమన్నా ఆ సీడీ ఓసారి వేసి చూద్దామన్న తిలకను అనుమానిస్తున్నావా అతను మంచివాడ్రా అబద్ధం చెప్పడు నీకెంత ధైర్యం ఉంటే నా ఇంటికే వచ్చి నా మెడ మీద కత్తి పెడతావు నిన్నప్పుడే లేపేమని చెప్పాను రా ఆ డీజీపీ చేసిన తప్పుకి నువ్వు బతికిపోయావు కానీ ఈ రోజు నువ్వు తప్పించుకోలేవు నిన్ను నీ జనాన్ని కాల్చి బూడిద చేసి ఆ బూడిదని నేను కట్టబోయే అన్ని ఫ్యాక్టరీల్లో వెదజల్లుతాను ఎలా ఉంది నా ఐడియా ఐడియా బాగానే ఉంది కానీ వర్కౌట్ అవ్వదు నా సహనాన్ని నువ్వు పిరికితనంగా భావిస్తున్నావు నీ అక్రమాలకి మంగళం పాడే టైం దగ్గర పడింది నా కళ్లల్లోకి చూసి మాట్లాడే ధైర్యం లేని నువ్వు కొద్దా వాళ్ల నీతి నిజాయితీలకు మారు పేరైన సత్యమూర్తి గారిని చంపావు పెళ్లి వయసులో ఉన్న నా చెల్లెల్ని చిన్నాభిన్నం చేశావు నిన్ను నా నుంచి కాపాడిన మా రంగాన్ని అన్యాయంగా చంపావు నీ వల్ల సర్వస్వం పోగొట్టుకుని నీ దగ్గర బానిసలుగా పనిచేస్తున్న అమాయకుల్ని చంపాలని చూస్తున్నావు నిన్ను నేను క్షమించిన ఈ జనం క్షమించరు నువ్వు ఇలా చేస్తావని నాకు తెలుసురా నేనేమన్నా మూర్కుండా అనుకున్నావా నీ జేబులో ఉంది సీడీ అది పాటికి చేరాల్సిన చోటుకు చేరుంటుంది ఈ రోజు ఆంధ్రాలో ఉన్న ఛానల్స్ అన్నిట్లో నీదే హాట్ న్యూస్ ఎలా ఉంది నా ఐడియా
కాపాడాలనుకుంటావా రిమోట్ ఆన్ చేశాను అనుకో యాంజాల గ్రామం క్లోజ్ I'm gonna get 